、テーマデザイナーです。以前までも、マジックスタイル、ってのはあったのですが、テンプレートによっては、素材の順番が入れ替わっちゃったりして、使い勝手の良いものではありませんでしたね。では、テーマデザイナーの基本と応用編、行ってみます。メディアルームの追加タグか、メディアコンテンツ、を選択すると、プラグインのアイコンが現れるので、ここをクリック。テーマデザイナーが起動します。いろんなテーマの魅力的なテンプレートが、たくさん入ってます。の中身各テンプレの中に書いてある丸数字はそのテンプレに何枚の素材を追加できるかというものじゃノートブックを選択してみますこの動画の冒頭のような映像も簡単にできるようになったわけです他のテンプレートを混在させることもできます左の再生ボタンを押せばムービー全体を再生各アイコンを1つずつクリックしていくといろんなテンプレから1つずつ選んでいけます。プレの種類を変えるとそのつなぎ目にトランジションを適用することもできますこんな風に。アイコンの上で右クリックすれば削除。BGM はトップに配置したテンプレによって決まりますもちろん BGM なしや他の曲のインポートもできますこのテンプレだとこんな曲
。このテンプレならこんな曲。それでは、実際に素材を配置していきます。かっこ、わかりやすいように、ナンバーを入れた素材を用意しました。土台が山のマークのところは、画像を貼ります。映像は、画像、として扱われるので動きません。土台が山のマークとフィルムのマークのところは、画像も映像も貼れます。ここでは、動画の音声をミュートしたり、動画の長さをトリミングしたりできます拡大マークがついてるところは「オン」にするとその場面を拡大できます。こんな手順で作っていきますまた、各素材にエフェクトを追加することもできますアイコン右下のマークをクリックすればパラメーターもいじれますエフェクトを削除したいときはマイナスをクリックどうですかなり自由度が上がって使いやすくなりましたね